Итак, друзья, всем привет, с вами Лмоб Захар. У нас новая рубрика новости электромобильного мира. И наша прекрасная Марина будет рассказывать вам об этом, также я буду иногда участвовать. Смотрите, наслаждайтесь, пишите комментарии, пишите, хотите ли вы видеть такие новости, что бы вы хотели видеть на ютубе, а мы будем для вас делать пользу. Ура! Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на канале Elmob, и сегодня мы поговорим с вами о последних и самых актуальных новостях из мира электромобилей. Поехали! Последнее обновление автопилота Tesla. Tesla запустили обновление автопилота на автомобилях версии 2.0. Новая версия была проверена бета-тестированием еще месяц назад и имеет совершенно новую и более сложную нейронную сеть для технологии компьютерного зрения Tesla. Как отмечают пользователи, значительно улучшилось обнаружение полос движения, уменьшился эффект пинг-понга в пределах полосы, а сама система активируется теперь немного быстрее. Также владельцы отмечают более эффективную работу функции круиз-контроль. Система по-прежнему ориентирована на вождение по шоссе, но также показывает хороший результат при движении по неразделенным дорогам. Ford планирует выпустить полноценный электрический SUV к 2020 году. Сразу говорим, что одним только кроссовером планы американского автопроизводителя не ограничиваются. Ford намерен инвестировать в это направление 11 миллиардов долларов и выпустить к 2022 году минимум 40 автомобилей с электроустановкой. План компании по электрификации по-прежнему направлен больше на гибриды, чем 100% на электромобили, но автопроизводитель обещает выпустить до 16 чистых электромобилей, первый из которых мы увидим уже в 2020 году. Это будет полноценный электрический кроссовер, назван в честь знаковой модели Ford Mustang Mach-1. Он будет построен на уникальной электрической платформе и иметь пробег около 300 миль. Другую информацию об электромобиле компания пока не разглашает. Разработка электрокроссовера занимается внутренняя команда специалистов компании под названием Team Edison. GM инвестирует 100 миллионов долларов в производство беспилотного Chevy Bolt EV. Новый беспилотник General Motors получил название Cruise AV и впечатляющую комплектацию. Компания сделала заявление после того, как завершила первую партию из 130 автономных прототипов Chevy Bolt. Они инвестируют 100 миллионов в модернизацию двух заводов сборочного завода Orion, где производится обычный Bolt EV, и Brownstone, где будут производиться модули крыши со всеми датчиками для беспилотного электромобиля. Ранее GM показывали интерьер автономного Bolt EV без рулевого колеса и педалей. Компания уже использует часть флота для перевозки сотрудников в любую точку Сан-Франциско, используя свое приложение – раннюю версию услуги, которую они планируют предложить общественности в следующем году. Электромобиль оснащен пятью лазерными дальномерами LIDAR, 16 камерами и 21 радаром. Информация, которую считывает устройство, передается компьютеру. Он, в свою очередь, не просто классифицирует окружающие объекты, но и предсказывает траекторию их дальнейшего перемещения. Искусственный интеллект способен принимать решения, учитывая дорожные и климатические условия. Грузовик Tesla Semi. На прошлой неделе Илон Маск объявил, что Tesla Semi отправляется в свою первую грузовую поездку с батарейными блоками от Gigafactory до завода во Фремонте. Два дня спустя два прототипа электрических грузовиков были замечены во Фремонте после того, как их видели на станции Supercharger недалеко от Сакраменто за день до этого. На этой неделе прототип Tesla Semi совершил довольно длительную поездку после своего первого грузового испытания и оказался у раннего клиента Tesla в Сент-Луисе, штат Миссури, который заказал 40 грузовиков в прошлом году. Это более чем за 3000 километров от двух заводов Tesla в США. Позже электрофуру компании Илона Маска заметили в городе Сент-Чарльз в том же штате, на зарядке. Благодаря этому клиенту мы можем более детально рассмотреть Сэмми. Мы можем видеть четыре независимых электродвигателя на задних осях, которые предположительно являются такими же, как у Model 3, согласно комментарию Илона Маска. Четыре двигателя будут иметь общую потенциальную мощность 1084 лошадиных сил. Тесла, похоже, постепенно становятся все более активными в испытаниях Тесла Сэмми перед началом производства, которое запланировано на следующий год. 
Испытание Hyundai Kona Electric в холодных погодных условиях. После демонстрации Kona Electric в начале этого месяца Hyundai подробно рассказывает о характеристиках электромобиля в холодную погоду, поскольку это часто было проблемой, особенно из-за уменьшения диапазона в экстремальных холодах. Они привезли автомобиль на испытательный полигон Hyundai Mobis в Швеции, где протестировали его при температуре до минус 35. Hyundai говорит, что они разработали новую систему забора воздуха и вентиляции. Система теплового насоса Kona Electric использует тепло, выделяемое электрическими компонентами, и перерабатывает его для повышения эффективности систем отопления и вентиляции. Система интеллектуального управления воздухозаборником контролирует количество воздуха, поступающего и выходящего из автомобиля, благодаря чему система способна более эффективно нагревать кабину и минимизировать количество тепла, используемого во время зимнего вождения. Индивидуальная система вентиляции Kona Electric полностью отключает обогрев и вентиляцию на стороне пассажира при движении в одиночку. Система активируется кнопкой только водитель на приборной панели. А при подключении к электросети система позволяет предварительно нагревать или охлаждать салон, не используя заряд батареи. Как сообщалось ранее, новый компактный внедорожник Kona Electric будет предлагаться в варианте с батарейным блоком Short Range емкостью 39,2 кВт, обеспечивающий диапазон 300 км на одном заряде, и Long Range Battery Pack в соответствии с этой конфигурацией Kona Electric будет оснащаться аккумуляторной батареей на 64 кВт, что позволит использовать почти 470 км диапазона. Обе версии будут оснащены синхронным электроэнергией двигателем с постоянным магнитом 99 киловаттным в базовой и 150 киловаттным в топовой версии с одинаковым крутящим моментом 395 ньютон метров и максимальной скоростью 167 км в час разгон до сотни 9,3 и 7,6 секунд соответственно Mercedes-Benz инвестирует 120 миллионов долларов в завод по производству аккумуляторных батарей в Таиланде. Инициатива является частью недавно объявленного плана производства электромобилей Mercedes, что включает 6 заводов по всему миру и глобальную аккумуляторную сеть, заводы по производству аккумуляторов рядом с каждым крупным сборочным производством. По словам члена правления компании Mercedes-Benz Маркуса Шафера, это позволит сократить до минимума производственные цепочки поставки необходимых компонентов. На данном этапе достигнуто соглашение о партнерстве с Таиландом. Инвестиции Daimler расширят текущие производственные мощности компании в Бангкоке и профинансируют новый объект. Mercedes-Benz заявляет, что завод будет поставлять аккумуляторы как для местного спроса, так и на экспорт на другие рынки компании. Новые инвестиции приведут к производству батарей уже в следующем году, когда Mercedes запустит свой новый электрический суббренд EQ. Как известно, Daimler имеет один из самых агрессивных планов электрификации среди установленных автопроизводителей. Они планируют электрифицировать все свои модели к 2022 году. На сегодня это все, друзья. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал и задавайте ваши вопросы в комментариях. Увидимся в следующих видео. Заряжайтесь!